Hello students. So today we will start with a chapter two of English book. I hope आप सभी को chapter one समझ आया है और आपने अब तक chapter one अच्छे से तैयार कर लिया है. So now we will start with a chapter two. And the name of our chapter is a fox and a stork. Fox यानी लोमड़ी and stork जिसको हम हिंदी में जानते हैं सारस पक्षी के नाम से. Okay, so now we'll start with a chapter. Once there were two friends, a fox and a stork. तो fox और stork ये दोनों दोस्त थे, friends थे. The fox was very selfish. Selfish. तो जो fox था, वो बहुत selfish था. Selfish यानी मतलबी था. अपने बारे में सोचता था, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता था. Okay, one day the fox invited the stork to dinner at his place. तो एक दिन क्या हुआ? Fox ने stork को अपने घर पे बुलाया किसके लिए? रात को खाने पे. तो fox ने stork को invite किया. Invite का मतलब होता है किसी को घर पे या कहीं पे भी हम अगर बुलाते हैं हम बोलते हैं कि आप आना आप हमारे साथ भोजन करना या हम किसी से मिलने के लिए बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनवाइट करना जब हम किसी आगे वाले को हम किसी दूसरे पर्सन को व्हेन वी आस्क सम अदर पर्सन टू मीट अस और टू हैव लंच विद अस और टू हैव डिनर विद अस तो फॉक्स ने स्टॉक को इनवाइट किया और कहां पे बुलाया एट हिज प्लेस यानी उसके घर at his place का मतलब होता है उसके घर पे। He served some soup in a very shallow dish। तो जब stock गया fox के घर, तो fox ने stock को soup serve किया। Serve करना मतलब परोसा। तो उसने soup serve किया। तो soup जब serve किया, तो वो बहुत ही shallow में shallow container में डाला। Shallow का मतलब जो नीचा होता है, जो मतलब नीचे से ऐसे गोल राउंडेड आप ये इस फोटो में देख सकते हो कैसे शैलो लग रहा है ये मतलब ऊपर हाइट पे नहीं है, लंबा नहीं है, गोल है, ठीक है तो इसको हम शैलो बोलते हैं। The fox could easily lap this up, but the stork could only wet his bill, wet her bill. She had to remain hungry. तो अब देखो इस फोटो में देखो आप ये ऐसा बर्तन है जिसमें फॉक्स ने स्टॉक को सूप डाला तो अब स्टॉक की क्या है बड़ी इसी एक चोंच है इसको हम बोलते हैं बिल तो इस बड़ी इसी चोंच से स्टॉक इसको नहीं पी सकता था लेकिन फॉक्स के पास तो एक माउथ था माउथ था टंग थी तो इसलिए फॉक्स अच्छे से इसको खा सकता था, पी सकता था। तो क्या हुआ? जब फॉक्स ने ऐसे शैलो बर्तन में स्टॉक को खाना डाला, सूप डाला, तो फॉक्स ने तो जल्दी से पी लिया। लेकिन स्टॉक सिर्फ उसकी ये जो चोच होती है, यानी बिल, इसी को गीली कर पाया। वेट। इससे सिर्फ गीली हुई सूप, सूप से ग वो खा नहीं पाया, उसको पी नहीं पाया, पर सिर्फ यहाँ का गीला हुआ। तो इससे फॉक्स का तो पेट भर गया, लेकिन स्टॉक भूखा रह गया, और स्टॉक को पूरी रात हंगरी रहना पड़ा। हंगरी यानी भूखा रहना पड़ा। With a sly smile, the fox said, "I am sorry that the soup is not to your liking." फिर, फिर फॉक्स ने स्टॉक को बोला कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि सूप आपकी पसंद से नहीं बना है और आप इसको पी नहीं पा रहे हैं। तो स्टॉक को do nothing and she said oh please do not apologize। तो स्टॉक ने उस टाइम क्या बोला कि आप माफी मत मांगिए आप शमा मत मांगिए apologize का मतलब माफी मांगना शमा मांगना तो स्टॉक ने फॉक्स को बोला आप माफी मत मांगिए। I hope you will return this visit 
एंड कम टू डाइन विथ मी तो स्टॉक ने फॉक्स को वापस बोला कि अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे आओ खाने के लिए ठीक है तो फाइनली अ डे वॉज अपॉइंटेड मतलब एक दिन फाइनल हुआ एक दिन फिक्स हुआ अपॉइंटेड एंड द स्टॉक इनवाइटेड द फॉक्स और इस बार क्या हुआ इस बार स्टॉक ने फॉक्स को अपने घर बुलाया पहले फॉक्स ने बुलाया था ना स्टॉक को घर पे तो इस बार अब स्टॉक ने फॉक्स को घर पे बुलाया दिस टाइम द स्टॉक सर्व सूप इन अ वेरी लॉन्ग नेक्ट जार अब पहले क्या हुआ था पहले फॉक्स ने एकदम शैलो बर्तन में शैलो बोल में सूप डाला और अब इस बार जब फॉक्स स्टॉक के घर गया है तब स्टॉक ने एक लॉन्ग नेक जार में सूप डाला सी लॉन्ग नेक जार कैसा दिखता है ये ऐसा अब इसमें क्योंकि फॉक्स का माउथ और टंग इसमें इजीली नहीं जा सकता और इसमें स्टॉक स्टॉक की जो बिल है वो इसमें इजीली जा सकती है द स्टॉक ड्रैंक द सूप इजीली बट दिस टाइम द फॉक्स वॉज हेल्पलेस तो इस बार क्या हुआ स्टॉक ने इजीली मतलब बहुत ही आसानी से सूप पी लिया लेकिन फॉक्स नहीं पी पाया और पिछली बार क्या हुआ था फॉक्स ने जैसे सूप डाला था उसमें से स्टॉक नहीं पी पाया था लेकिन फॉक्स ने डाला था तो फॉक्स वॉज हेल्पलेस हेल्पलेस यानी वो कुछ भी नहीं कर पाया ही कुड नॉट इंसर्ट हिज माउथ इन टू द जार ये जार है इसको जार बोलेंगे तो इसमें जार में फॉक्स का मुंह भी नहीं जा पाया ही कुड नॉट इंसर्ट यानी अंदर नहीं जा पाया द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री और इस बार किसको हंग्री रहना पड़ा इस बार किसको भूखा रहना पड़ा फॉक्स को ओके okay, तो आप इस कहानी से क्या सीखे हम जैसा करते हैं हमको वैसा वैसा ही हम भरते हैं तो जैसे को तैसा तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा और अगर आप बुरा काम करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा इसलिए हम सभी को अच्छा काम करना चाहिए वी शुड बी काइंड विथ एवरी एवरी वन ओके नाउ विल डू दी एक्सरसाइज आप सभी मेरे साथ पेंसिल पकड़ो और सभी मेरे साथ साथ लिखेंगे द फॉक्स सर्व सम सूप इन अ वेरी डैश डिश तो फॉक्स ने स्टॉक को कैसी डिश में डाला था शैलो द स्टॉक कुड ओनली वेट हर बिल द डैश ड्रैंक द सूप इजीली फ्रॉम द जार फिर जब जार था तब किसने सूप पी लिया था अच्छे से स्टॉक ने द फॉक्स हैड टू डैश हंगरी रिमेन हंगरी यानी भूखा रहना पड़ा ओके नेक्स्ट पोर्शन द फॉक्स वॉज वेरी डैश शाय नो सेल्फिश यानी मतलबी द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉक टू डैश डिनर जो हम रात को खाना खाते हैं हम उसको डिनर बोलते हैं और जो दिन में खाते हैं उसको लंच बोलते हैं और जो सुबह उठते ही हम दूध दूध पीते हैं फ्रूट्स खाते हैं पराठा खाते हैं ब्रेड बटर खाते हैं जो सुबह सुबह उठते ही स्कूल आने से पहले आप जो करके आते हो उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट तो दे आर थ्री मील्स ब्रेकफास्ट सुबह लंच दिन में डिनर रात में तो फॉक्स ने स्टॉक को रात को बुलाया था डिनर के लिए द स्टॉक सर्व डैश इन अ वेरी लॉन्ग नेक्ट चार 
तो स्टॉक ने क्या सर्व किया था सूप द फॉक्स कुड नॉट इंसर्ट हिज माउथ इन टू दार ओके अब क्वेश्चन आंसर्स के आपको पीडीएफ मिल जाएगी वो आपको देख के अच्छे से पढ़ के समझ के फिर नोटबुक में कॉपी करना है आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया हो अगर चैप्टर में कुछ भी डाउट है कुछ भी दिक्कत आ रही है कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे बताइएगा मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे